যে কোনো ধরনের ভিসার আবেদন করার সময় অনেকগুলো বিষয় খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখাটা জরুরি ইচ্ছাই হোক অনিচ্ছাই হোক কোনো ধরনের মিস রিপ্রেজেন্টেশন যদি ইমিগ্রেশন অফিসারের সামনে চলে আসে তাহলে কিন্তু সেটার কারণে আপনার রিফিউজাল হওয়াটা স্বাভাবিক হতে পারে পাশাপাশি আরও অনেক ধরনের সমস্যা তৈরি হতে পারে এই বিষয়গুলি নিয়ে আজকে আলোচনা সাজানো যাতে করে আপনারা বুঝতে পারেন যে কি কি প্রেক্ষাপটে একটি আবেদনের ভিসাগুলো রিফিউজাল কেসের মধ্যে পড়ে যায় বা রিজেকশন চলে আসে তো এই বিষয়গুলি আপনাদেরকে জানানোটা কর্তব্য মনে করি মূলত আমাদের আজকের আলোচনাটি আমরা চালু করছি অ্যাভয়েডিং মিস রিপ্রেজেন্টেশন ইন ইউর ইমিগ্রে কেনাডিয়ান ইমিগ্রেশন অ্যাপ্লিকেশন তো মিস রিপ্রেজেন্টেশন কিন্তু অনেক বড় একটা অফেন্স ইমিগ্রেশন অফিসারদের নিকট এই বিষয়টি সবসময় মাথায় রাখতে হবে ইউজুয়ালি সবচেয়ে বেশি বা বড় ধরনের মিস রিপ্রেজেন্টেশন দুইটি বিষয়কে এখানে কাউন্ট করা হয় ইট ক্যান অকার ইভেন ইফ অ্যাপ্লিকেন্টস আমি মেক এন ইনোসেন্ট মিস্টেক অন দের অ্যাপ্লিকেশন ডিটেলস ওয়ার ইন সেন্ডিং রিলিভেন্ট ডকুমেন্টস টু আইআরসিসি এখানে ইনোসেন্ট মিস্টেক মানে বুঝতে পারতেছেন যে না বুঝে একটা ভুল করা কি ধরনের ভুল হতে পারে অ্যাপ্লিকেশনের যে ফর্ম ফিল আপ করতে হয় অথবা আদার্স যে তথ্যগুলো দিতে হয় সেখানে যদি কোনো ভুল তথ্য দেয়া হয় এবং আপনার যে রিলিভেন্ট ডকুমেন্ট পাঠানো হয় সেই ডকুমেন্টের যদি মধ্যে যদি আপনার তথ্যের সাথে মিল না থাকে এটাকে বলা হচ্ছে আপনার ইনোসেন্ট মিস্টেক যেটি আপনি না বুঝেই করতেছেন কিন্তু এটাও একটা বড় ধরনের অফেন্স কারণ অফিসার তো বুঝবে না যে এটা আপনি কি ইচ্ছা করে করলেন নাকি অনিচ্ছা করে করলেন ইট ইজ কনসিডার্ড এ ফর্ম অফ ফ্রড অ্যান্ড দেয়ার ফর এ সিরিয়াস ক্রাইম হুইস ক্যান বি প্রসিকিউটেড তো এই ধরনের কোনো কাজ হলে সেটাকে সাধারণত ফ্রড হিসেবে কনসিডার করা হয় এবং সেটার জন্য তারা কিন্তু অনেক বড় ধরনের একটি ডিসিশন নিয়ে থাকে হাউ ক্যান মিস রিপ্রেজেন্টেশন ওয়াকার অন মাই ইমিগ্রেশন অ্যাপ্লিকেশন তো আপনার ইমিগ্রেশন অ্যাপ্লিকেশনে মিস রিপ্রেজেন্টেশন তোগুলো কীভাবে যায় এখানে বিস্তারিত কিন্তু স্লাইডে আসে পুরো বিষয়টা পড়ছি না কারণ হচ্ছে আপনার সময় অনেক বেশি লেগে যাবে ইউজুয়ালি যেটা হয় যে ফর্মসের ক্ষেত্রে তারপরে সেন্ট ডকুমেন্টসের ক্ষেত্রে এরপরে আপনার অথরাইজেশনের ক্ষেত্রে এবং এখানে সাপোর্টিং যে সমস্ত বিষয় থাকে সেগুলোর ক্ষেত্রে আপনাদের ভুল হতে পারে এগুলো ইচ্ছাই হোক অনিচ্ছাই হোক এই ভুলগুলো হয়ে থাকে উইথহোল্ডিং রিলিভেন্ট ইনফরমেশন ফ্রম আইআরসিসি ইন এন অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিক ইমিগ্রেশন অ্যাপ্লিকেশন ক্যান অলসো বি ডিটারমাইন্ড অ্যাজ মিস রিপ্রেজেন্টেশন therefore any mistake missing information inaccuracies or any of the following documents could constitute misrepresentation to IRCC তো কি কি বিষয় আসলে পরে IRCC misrepresentation count করবে একটু আগে বললাম এখানে আরও details বলতেছি your application document usually form being with identification code IMM আপনার এই যে অ্যাপ্লিকেশন আপনি করতেছেন সেই অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে যদি ভুল তথ্য থাকে ইউর পাসপোর্ট অ্যান্ড আদার আইডেন্টিফিকেশন ডকুমেন্টস অর্থাৎ আপনার পাসপোর্ট এবং সিভিল স্ট্যাটাস বা ম্যারেজ সার্টিফিকেট থেকে শুরুগুলো অন্যান্য ডকুমেন্টে যদি ভুল তথ্য দিয়ে থাকেন ইউর ভিসাস অর ইলেকট্রনিক ট্রাভেল অথরাইজেশন আপনি যে দেশের নাগরিক সে সেই দেশের নাগরিক হিসেবে অ্যাপ্লাই না করে আপনি দেখা গেল যে ইলেকট্রনিক ট্রাভেল অথরাইজেশনের জন্য আবেদন করলেন ইউর ডিপ্লোমাস ডিগ্রিস অর্থাৎ এডুকেশনাল যে আপনার অ্যাসেপমেন্ট সেখানে যদি আপনি কোনো ভুল তথ্য দিয়ে থাকেন কারণ অনেক সময় তারা কাউন্টে চেক করে থাকে অ্যান্ড প্রুফ অফ অ্যাকসেপ্টেন্স অফ গ্রাজুয়েশন ডকুমেন্টস আদার পেপার্স ইউজড ফর দি সেম পারপাস ইউর প্রুফ অফ এমপ্লয়মেন্ট ডকুমেন্টস লাইক জব অফার লেটার অ্যাপ্রেন্টিসিপ অর ট্রেড পেপার অর আদার ডকুমেন্টস ইউজড ফর দি সেম পারপাস এনি রিলিভেন্ট সার্টিফিকেট বার্থ ম্যারিজ ফাইনাল ডিভোর্স এনলমেন্ট সেপারেশন অর ডেথ ফুলিশ ক্লিয়ারেন্স অর ক্লিয়ারেন্সের সার্টিফিকেট এনি আদার ডকুমেন্ট ইউজড ইন সাপোর্ট অফ ইয়ার পারমানেন্ট অর টেম্পোরি রেসিডেন্ট ইনক্লুডিং ওয়ার্ক স্টাডি ভিজিট ভিসা অ্যাপ্লিকেশনস তো এখানে যে যে ডকুমেন্টের বিষয়গুলো এখানে আসছে যে যে ডকুমেন্টগুলো আপনার এখানে দিতে যদি আপনি মিস্টেক হয়ে যায় তাহলে এটাকে মিস রিপ্রেজেন্টেশন হিসেবে কাউন্ট করা হবে অ্যাডিশনালি এনি মিস রিপ্রেজেন্টেশন দ্যাট ওয়ার্ক ইন রিসিভিং সাপোর্টিং ডকুমেন্টস ফর এক্সাম্পল লাইং অ্যাবাউট এ এমপ্লয়মেন্ট হিস্টোরি 
to receive a job offer in Canada কেউ যদি তার দেশে অথবা কানাডাতে জব নিয়ে কোনো ধরনের ভুল তথ্য দিয়ে থাকে মে অলসো বি কনসিডার্ড মিস রিপ্রেজেন্টেশন হাউ ক্যান আই অ্যাভয়েড মিস রিপ্রেজেন্টেশন অন মাই ইমিগ্রেশন অ্যাপ্লিকেশন তো এই যে অনেকগুলো যে ভুল হয়ে থাকে তথ্যগত ভুল এবং ডকুমেন্টেশনগত ভুল এই ভুলগুলোর কারণে এটাকে মিস রিপ্রেজেন্টেশন হিসেবে কানাডা এটাকে আপনার কনসিডার করে তো আপনি কীভাবে মিস রিপ্রেজেন্টেশনটা অ্যাভয়েড করতে পারেন সেটার সবচেয়ে বড় সুবিধা সেটা হলো প্রফেশনাল লয়ার আর সি আইসি মেম্বার কিংবা ইমিগ্রেশন লয়ার যারা রয়েছে তাদের মাধ্যমে যদি সার্ভিসগুলো নেওয়া হয় তাহলে ইউজুয়ালি এই ধরনের ভুলগুলো অ্যাভয়েড করা যায় আবার আপনি যদি নিজে এই কাজগুলো ভালোভাবে বুঝে শুনে করেন খুব ভালো করে আপনাকে চেক করে নিতে হবে ক্রস চেক করে নিতে হবে প্রয়োজন হলে আপনি ইমি ইমিগ্রেশন অফিসে ইমেইল করবেন করে একটা বিষয়ে কনফার্ম হবে দেন আপনাকে প্রসিড করতে হবে কারণ ইয়েস নো কোয়েশ্চেন থাকে অনেক কনফিউজিং অনেক কোয়েশ্চেন থাকে যেগুলো আপনি যদি না বোঝেন তাহলে কিন্তু আপনার একটা বড় ধরনের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে হোয়াট আর দি পসিবল কনসিকুয়েন্সেস অফ বিং ফাউন্ড গিলটি অফ মিস রিপ্রেজেন্টেশন তো আপনি ইচ্ছা করে হোক বা অনিচ্ছাকৃত হোক আপনার যদি মিস রিপ্রেজেন্টেশনে হয়ে থাকে তাহলে কি কি ধরনের ঘটনা ঘটবে আপনার অ্যাপ্লিকেশনের সাথে সেগুলো অ্যাটেগালেন্সে যদি আমরা বলি তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা বিং ফরবিডেন ফ্রম ইন্টারিং কানাডা ফর অ্যাটলিস্ট ফাইভ ইয়ার্স পাঁচ বছরের জন্যে আপনাকে ব্যান করা হতে পারে রিসিভিং এ পারমানেন্ট রেকর্ড অফ ফ্রড উইথ আর সি সি আর সি তাদের যে সেন্ট্রাল পোর্টাল সেখানে আপনাকে একজন ফ্রড হিসেবে তার আইডেন্টিফাই করতে পারে রিমুভাল অফ ইউর স্ট্যাটাস এজ এ পারমানেন্ট রেসিডেন্ট অর ক্যানাডিয়ান সিটিজেন আপনি যদি কানাডাতে কোনো ভুল তথ্য দিয়ে আসেন আসার পর সেটি যদি ধরা পড়ে পরবর্তী সময়ে আপনাকে পারমান আপনার পারমানেন্ট রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস তারা ব্যান করতে পারে ইভেন আপনার সিটিজেনশিপটা আপনার তারা ক্যান্সেল করে দিতে পারে এনি স্পন্সার অন ইয়োর ইমিগ্রেশন অ্যাপ্লিকেশন অলসো বিং ফাউন্ড গিলটি অফ মিস রিপ্রেজেন্টেশন কানাডার কোনো সিটিজেন বা পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হোল্ডার যদি আপনাকে স্পন্সার করে থাকে আপনার ভুল তথ্যের কারণে তাদের কিন্তু পানিশমেন্ট হওয়ার পসিবিলিটি থাকে বা তাদেরকেও এখানে অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করা হবে এখানে পানিশমেন্ট বলতে তাকে হয়তো আউট করে দেওয়া হবে বা অন্যান্য যে সমস্ত আপনার লিগাল ওই আছে সেগুলো মে তারা মেনটেন করবে বিং সার্চ উইথ এ ক্রাইম বাই আর সিসি রিমুভাল ফ্রম কানাডা তো এই যে মিস একটা মিস রিপ্রেজেন্টেশন কত দূর গিয়ে এটাই একটা ইফেক্টটা পড়তে পারে সেই বিষয়গুলো আপনারা দেখতে পেলেন হোয়াট ক্যান আই ডু ইফ আই এম এট রিক্স অফ ফাউন্ড গিলটি অফ কমিটিং মিস রিপ্রেজেন্টেশন যদি আপনি এই মিস রিপ্রেজেন্টেশনের গিলটি বা অপরাধ সাব্যস্ত হওয়ার একটা আশঙ্কার মধ্যে থাকেন তাহলে আপনার মানে কাজটা কি হোয়াল মিস রিপ্রেজেন্টেশন ক্যান হ্যাভ সিরিয়াস কনসিকুয়েন্সেস ফর অ্যাপ্লিকেন্টস দেয়ার আর পটেন্সিয়াল প্রিভেনশন অ্যান্ড রেমেডিস দ্যাট অ্যাপ্লিকেন্টস ক্যান এক্সপ্লোর তো এখান থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে আপনি বেশ কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন প্রসিডিয়ার প্রসিডুরাল ফেয়ারনেস লেটার বিফোর অ্যান অফিসার মেক এ ফাইনাল ডিসিশন হোয়েদার আর অ্যাপ্লিকেন্ট ইজ গিলটি অফ গিলটি মিস রিপ্রেজেন্টেশন দে ওয়েল সেন্ড দি অ্যাপ্লিকেন্ট এ প্রসিডিয়াল ফেয়ারনেস লেটার অনেক সময় অফিসাররা যেটা করে থাকে দেখা গেল যে কোনো একটা ভুল তারা পেল মেজর একটা ভুল পেল তখন সেই ভুলের এগেনস্টে অফিসার আপনাকে সুযোগ দিবে একটি লেটার পাঠাবে সেটিকে বলা হয় প্রসিডিয়াল ফেয়ারনেস লেটার তো এই লেটারটা আসা মানে আপনার খুব বিরক্তিকর বিষয় হতে পারে আপনার জন্য কিন্তু এটা আপনার জন্য একটা সুযোগ যে আপনি একটি ভুল তথ্য দিয়েছেন ভুল ডকুমেন্ট পাঠিয়েছেন সেটার ব্যাপারে যেহেতু ইমিগ্রেশন অফিসে জানতে চেয়েছে তার মানে সেটাকে রিকভারি করে আপনি নতুন করে যদি কোনো ডকুমেন্ট দিতে পারেন বা তথ্য দিতে পারেন অথবা আপনি বুঝতে পারেন যে আসলে আপনি এই বিষয়টাই ক্লিয়ারলি বুঝতে পারেননি সেটাকে সুন্দর করে আপনি কোনো লয়ারকে হায়ার করে লয়ারের মাধ্যমে যদি সেটার জন্য এগেনস্টে আপনি উপযুক্ত তথ্যাদি দিয়ে সেখানে সাবমিট করেন তাহলে কিন্তু এই বিষয়গুলো রিমুভ হবে বা আপনার বিষয়ে তাদের পজিটিভনেসটা আবার চলে আসবে এটা একটা বিষয় হতে পারে এই জন্য প্রসিডিউল প্রসিডিউরাল ফেয়ারনেস লেটার পিএফএল লেটার আপনি পেতে পারেন তারপর অনেক সময় ইমিগ্রেশন অফিসার সরাসরি আপনাকে রিজেক্ট করতে পারে ব্যান করতে পারে কোনো কিছু না বলে তো এই ধরনের কোনো ঘটনা যদি ঘটে থাকে তখন আপনি কি করবেন দেখা গেল যে আপনার প্রকৃতপক্ষেই সব কিছু লিগাল আপনি হয়তো বা সামহ মিস্টেক করেছেন বা কোনো একটা ডকুমেন্ট ইমিগ্রেশন অফিসার বুঝতে পারেনি তখন আপনার জন্য ওয়ারিড হওয়ার কিছু আছে কিন্তু খুব একবার হতাশ হওয়ার কিছু নেই এ তখন আপনাকে করতে হবে জুডিশিয়াল রিভিউ এটাকে বলা হয় জুডিশিয়াল রিভিউ জুডিশিয়াল রিভিউ করা হয় কারণ ফেডারেল কোর্টে আপনাদের দেশে যেরকম সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের সিস্টেম রয়েছে 
ঠিক তেমনি কানাডাতে ইমিগ্রেশন ডিসিশনের জন্য সর্বশেষ আশ্রয় স্থল হচ্ছে জুডিশিয়াল রিভিউ তো এই ক্ষেত্রে আপনার যেটা করতে হবে যে আপনি যদি সুপ্রিম কোর্টে কোনো মামলা লড়তে যান তাহলে তো আপনি কোনো অ্যাডভোকেট হায়ার করা ছাড়া আপনার পক্ষে সুযোগ থাকবে না সেখানে এই বিষয়টিকে মোকাবেলা করে তখন আপনাকে অ্যাজ লাইক দ্যাট আপনাকে কানাডার এক্সপিরিয়েন্সড ইমিগ্রেশন লয়ারকে হায়ার করতে হবে এই কেসটি লড়ার জন্যে এবং তার মাধ্যমে আপনাকে প্রপার ডকুমেন্ট সহ প্রপার হিস্ট্রিগুলো রিপ্রেজেন্ট করতে হবে তাহলে আপনি জুডিশিয়াল রিভিউতে গিয়ে যদি আপনার লয়ার ফেডারেল কোর্টকে বোঝাতে সক্ষম হয় তাহলে আপনারা এখান থেকে রেহাই পাবেন এবং ইমিগ্রেশন অফিসারের রায়কে তারা পাল্টিয়ে দিতে পারে কারণ আপনার আমরা কিন্তু আমাদের এই চ্যানেলে বেশ কিছু হিস্ট্রি আমরা শেয়ার করেছি যে কানাডার ফেডারেল কোর্টের ঐতিহাসিক রায় এই নামে তো সেখানে দেখা গেছে যে বিভিন্ন অ্যাপ্লিক্যান্টরা তারা বিভিন্ন হ্যারেসমেন্টের শিকার হয়েছেন বা ভোল্ড ডিসিশনের শিকার হয়েছেন পরবর্তীতে তারা জুডিশিয়াল রিভিউ করে তাদের পক্ষেই মূলত রায়গুলি এসেছে এবং ইমিগ্রেশন অফিসারকে শোকস করা হয়েছে এবং ইমিগ্রেশন অফিসারকে বরং নতুন করে অনেক আপনার তাদেরকে সিস্টেম শেখানো হয়েছে এবং নতুন নতুন আইন তৈরি হয়েছে কিন্তু এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তো আমরা এখানে আরও দুইটি স্লাইড শেয়ার করেছি এখানে আপনার যদি ইনোসেন্ট মিস্টেক হয়ে থাকে যেটি আপনি প্রকৃতপক্ষে না জেনে না বুঝে করেছেন সেই ধরনের কোনো বিষয় যদি ইস্টাবলিশ হয় তাহলে কিন্তু আপনার ভয়ের খুব বেশি কারণ নেই আপনাদেরকে ওভারঅল যে বিষয়টি বলবো সেটা হচ্ছে যে আপনাদেরকে চেষ্টা করতে হবে সবসময় খুব ভালোভাবে চেক করে ইমিগ্রেশনের অ্যাপ্লিকেশনগুলো করার যদি কোনোভাবে কোনো কারণে মিস্টেক হয়ে যায় আপনি ওয়েব ফর্ম রাইজ করে পরবর্তী সময়ে সেটার এক্সপ্লেনেশন ইমিগ্রেশন অফিসারে জানাতে পারেন আবার যদি আপনার ডিসিশন নেগেটিভ আসে আপনারা পরবর্তী সময়ে জিসিএমএস নোটের মাধ্যমে জানতে পারবেন যে প্রকৃতপক্ষে কি কারণে আপনার এই সমস্যাটি হয়েছে সেটি যাচাই বাছাই করে পরবর্তীতে আপনি যদি জেনুইন অ্যাপ্লিক্যান্ট হন তাহলে আপনার সুন্দর করে নতুনভাবে অ্যাপ্লাই করার সুযোগ রয়েছে তো এই বিষয়গুলো এভাবে আপনারা যদি এগিয়ে নেন তাহলে আপনাদের ভিসা অ্যাপ্লিকেশনে কোনো কারণে সমস্যা হলে আপনারা সেখান থেকে রেহাই পাবেন এবং আপনারা একটি সঠিক রায় পাবেন এটাই আমরা প্রত্যাশা করি এবং আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকেই বলতেছি এই ধরনের বিষয়গুলো পজিটিভলি হ্যান্ডেল হয়ে থাকে কানাডার আপনার সর্বোচ্চ ডিপার্টমেন্ট থেকেও তো আমরা আজকের আলোচনার দীর্ঘায়িত করব না আমাদের সাথে দীর্ঘ সময় ছিলেন এই জন্যে আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা আলোচনা শেষ করব আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম